నమస్కారం డాక్టర్ అశోక్ కంటే ఏకే తెలుగు మీడియా ఈ రోజు అంబటి రోజా మన ముంబై బిఎంసి స్కూల్లో చదువుకొని నైన్టీ పర్సెంట్ సాధించింది ఇంత పర్సెంటేజ్ బిఎంసి స్కూల్లో ఇది ప్రథమం రావడం అందుకని ముంబై మేయర్ విశ్వనాథ్ మాడేశ్వరు అదేవిధంగా బిఎంసి ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ మంగేష్ సాటంకరు వాళ్ళు స్వయాన ఈమె ఇంటికి వచ్చి ఫెలిసిటేషన్ చేసినరు సత్కరించినరు తో మన తెలుగు వాళ్లకు ఇది ఎంతో గర్వకరమైన విషయం అందు గురించి ఈరోజు అంబటి రాజేందర్ రుక్మిణి దంపతులు ఆయన వారి ఇంటికి నేను మన ఏకే తెలుగు మీడియా రావడం జరిగింది వారిని అడిగి తెలుసుకుందాము వాళ్ళకి ఎంత సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుండ్రు ఎందుకంటే ఒక మేయర్ ఇంటికి వచ్చిండ అంటే చాలా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఇది మన తెలుగు వారు అందరికీ గర్వకారణం థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉండే అయితే ఇది బాగా పెద్ద అచీవ్మెంటే అది మా బిడ్డే నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ తెచ్చిన దానికి గర్వపడుతున్నాను ఇలాగే మంచిగా చదువుకొని ముందర పోవాలంటే నేను ఆశిస్తున్నాను మీకు కూడా ఏకే తెలుగు మీడియం కూడా థ్యాంక్స్ అని చెప్పాలని ఉన్నది సార్ ఇది మా లైఫ్లో ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ అని అనుకుంటున్నాను ఆగ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది అంటి పిల్లలు అందరింట్లో ఉండాలా అని దేవుణ్ణి ప్రార్థనిస్తున్నాను పిల్లలే మా ప్రైడ్ ఎప్పుడు డిసిప్లిన్గా ఉంటారు డిస్కే ప్రయారిటీ ఇస్తారు వాళ్ళు కష్టపడతారు మెయిన్ అది అదొక గుడ్ క్వాలిటీ నేను ఎప్పుడు అడ్మైర్ చేస్తా మా ఇద్దరు పిల్లలను వీరికి ఈ దంపతులకు అమడాలు రోజా ఆర్ రోహిన్ ఇద్దరు ఎస్ఎస్సి ఈ సంవత్సరమే చేశారు రోహిన్ అనే అబ్బాయికి నైంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో వచ్చింది అదే రోజాకు నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో సో వాళ్ళిద్దరికి ఎలా ఈ డిఫరెన్సెస్ మరి ఎందువలన ఆయనకు తక్కువ వచ్చిందో అది కూడా అర్జీ తెలుసుకుందాం స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచే మేము ఇద్దరం ఒకటేసారి చదువుకున్నాము మళ్ళా క్లాసెస్ కూడా ఒకటేసారి వెళ్ళినాము మా తమ్ముడికి ఏదైనా డిఫికల్టీ ఉంటే నేను హెల్ప్ చేస్తూ ఉండే మళ్ళీ నాకు ఏదైనా ఉంటే ఆయన కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండే అయితే ఆయన తక్క అంటే ఏం లేదు మేము ఇద్దరం ఈక్వలే కానీ ఎగ్జామ్స్ టైంలా ఆయన కొంచెం జ్వరం ఉండే అందుకే ఇలా అయింది లేకుండా మేము ఇద్దరం ఈక్వలే ఉన్నాం స్టడీస్లా టెన్త్ స్టాండర్డ్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉండే కానీ మేము మొదటి రోజు నుండే మా ప్రయత్నాలు చేసినాం మేము స్టడీస్లో ఏది పని పెండింగ్ పెట్టుకోలేము అందుకోసం మాకు లాస్ట్లో ఇట్లా బర్డన్ లెక్క లేకుండే నేను నాకు జ్వరం వచ్చినా అని మా ఇద్దరికి ఏమైనా అయినా అని మధ్యలో మాది మొత్తం ప్రిపరేషన్ అయిన ఉండే అందుకోసం మాకు మేము ముంగట ఏం డిఫికల్టీ ఫేస్ చేయలేము వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ దాకా జ్వరం తోటే ఉండే అది కూడా బోర్డ్ టైంలో ఇంకా ఫిలిమ్స్ టైంలో ఇంకా ప్రిపరేషన్ కూడా ఇంకా రివిజన్ కొంచెం తక్కువ అయి ఉండే అందుకోసం పర్సంటేజ్ దిగింది అట్లా జ్వరంతో ఉన్నా కానీ నా కొడుకు బాగానే రాసిండు నే ఆయన గివ్ అప్ చేయలేడు ఏది ప్రయర్ ప్రిపరేషన్ ఏదైతుందో దాంట్లోనే బెస్ట్ చేసి చూపించిండు అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ అయితే అది అతని ఆరోగ్యం సరిగా లేనందుకు కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయింది స్టడీస్లో ఎందుకంటే జ్వరం అచ్చుడు పోవడు అదే ఉండే కంటిన్యూ ఉండే ఎగ్జామ్స్ టైంలో కూడా వాడు జ్వరం తోటే పోయి ఉన్నాడు కానీ అవాన్ ప్రయత్నం చేశాడు అయినా అని నేను సం సంతోషంగానే ఉన్నాను ఏదైతే అచీవ్మెంట్ నైంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కూడా అది ఏం తక్కువ కాదు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ఇద్దరు కూడా నాకు మంచిగానే ప్రౌడే ఉన్నాం ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు ముంబైలోనే బిఎంసిలో టాప్ చేసినందుకు ముందట నువ్వు ఏం చదువుకోవాలనుకుంటున్నావు రోజా నేను ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ స్టాండర్డ్లో సైన్స్ తీసుకొని ముందట ఇంజనీరింగ్ చేసి బయోటెక్నాలజిస్ట్ కావాలని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు క్లాసెస్ జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను జీ మెయిన్స్ది ఎగ్జామ్ ఇస్తున్నాను అయితే దాంట్లో సెలెక్షన్ అయితే ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను బయోటెక్నాలజీలా అయితే నాకు రీసెర్చ్ వర్క్ అంటే మస్తు ఇష్టం అయితే అది బయోటెక్నాలజీ ఫీల్డ్లోనే ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా ఇప్పటి వరకు నేను ఏం డిసైడ్ చేయలేను కానీ నాకు ఇండియన్ నేవీ జాయిన్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఉన్నది అయితే నేను ట్వెల్వ్ తర్వాత మరిన్ని ఇంజనీరింగ్ లేక నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ చదివి నేను ఇండియన్ నేవీలా జాయిన్ అవుతాను అనుకుంటున్నాను మా ఇంటికి మేయర్ వచ్చినందుకు నాకు మస్తు గర్వంగా ఉంది మళ్ళీ 
ఆ రోజు మా అమ్మ నాన్నని చూసి వాళ్ళ సంతోషాన్ని చూసి కూడా నాకు మస్తు ఆనందం అయింది ఇప్పుడు నేను ఎట్లా చదువుకున్నాను అది ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి నేను ఎటు క్లాసెస్కి వెళ్ళలేను నైన్త్ స్టాండర్డ్ దాకా మా అమ్మనే తీసుకున్నది ఎందుకంటే మా అమ్మ కూడా కాన్వెంట్ స్కూల్లో టీచర్ ఆమె సైన్స్ సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తుంది అయితే నాకు ఏ సబ్జెక్ట్లో డిఫికల్టీ ఉన్నా అని మా అమ్మనే నేర్పించింది మళ్ళా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి మా మమ్మీ వర్క్ బుక్స్ ఎత్తు ఉండే అయితే ఒర్రేది అవసరం లేకుండే మేము సొంతంగానే చేస్తూ ఉండే మస్తు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుండే ఆ బుక్స్ అన్ని కానీ టెన్త్ స్టాండర్డ్లోకి వచ్చినాం కూడ కొంచెం ఎక్స్ట్రా అటెన్షన్ కావాలని క్లాసెస్కి వేసింది అయితే క్లాసెస్లో కూడా అంటే మంచిగానే నేర్పిస్తుండే సార్ కానీ అయినా ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ కావాలంటే మళ్ళీ మమ్మీ ఉండే ఇంటి కాడ మమ్మీ అన్ చేస్తుండే అన్ని డిఫికల్టీస్ క్లియర్ చేస్తుండే మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడు ప్రెషరైజ్ చేయలేరు మా అమ్మ నాన్న అంటే ఎట్లా చదువుకునేది ఉందో అట్లా చదువుకో ఏం టెన్షన్ లేకుండే ఇంటి కాడ టీవీ కూడా చూస్తుండే నడిమిట్లా నడిమిట్లా మళ్ళీ మ్యూజిక్ వింటుండే ఇంకా నా హాబీ రీడింగ్ అయితే నడిమిట్లా వేరే రీడింగ్ కూడా చేస్తుండే నేను ఉట్టి చదువు చదువు అని లేకుండే టెన్త్ స్టాండర్డ్ అలా మేము మొత్తం ఆక్యుపైడే ఉండే కానీ మా టీవీ కూడా మొత్తం వన్ ఇయర్ బంద్ చేయించిన మేమే అన్నమ్మా మమ్మీ డాడీకి కానీ ఇప్పుడు మొత్తం దినం చదివేందుకు ఆ ఎనర్జీ ఇంకా ఆ ఓపిక కావాలి అయితే మధ్యలో మేము రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం ఎఫ్ఎం రేడియో వింటుండే ఇంకా ప్రతి సండే నేను ప్రిలిమ్స్ దాకా ప్రతి సండే నేను ఆడుకునేందుకు పోతుండే క్రికెట్ ఫుట్బాల్ కబడ్డీ ఇవన్నీ అయితే దాంతో నాకు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుండే ఇంకా చదువుకునేందుకు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుండే నాకు మేము సిక్స్ స్టాండర్డ్ నుంచి వెళ్ళి సి గైడెడ్ కోర్స్ అనేది ఒక నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ చేసిన ఉండి అది టెన్త్ వరకు చాలు ఉండే మేము ప్రతి సండే పోతుండే కులాబాకి అయితే ఆడ అది సేమ్ నేషనల్ క్రెడిట్ కోర్స్ లెక్కనే కానీ సీతో అసోసియేటెడ్ ఉన్నది అయితే మాకు ఆడ పరే ట్రైనింగ్ రోప్ వర్క్ అంటే రిగింగ్ అనేది ఒకటి పీరియడ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషనల్ స్కిల్స్ సెమాఫోర్ అవన్నీ నేర్పిస్తుండే అయితే టెన్త్ స్టాండర్డ్లో మాకు బాగా అవసరం ఉండే ఇవన్నీ స్కిల్స్ ఇంకా మేము మంచిగా యూజ్ చేసినాం ఆ వీటిని నాకు ఇద్దరు పిల్లల్ని ఒకటేసారి చూసుడు చాలా డిఫికల్ట్గా అని అందరూ అనుకుంటారు కానీ నా పిల్లలు ఎట్లా పెరిగిందో ఇప్పుడు నాకే అర్థం అవుతలేదు వాళ్ళు అంత మంచి పిల్లలు నేను ప్రౌడ్గా అందరికీ చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను నా పిల్లలు బాగా మంచిగా నాకు ఏం తక్లీఫ్ ఇయ్యరు అని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత ఎదిగిందంటే నాకు ఆనందము ఎక్స్ప్రెస్ చేయత్తలేదు నాకు అందరికీ ఒకటే మెసేజ్ ఇవ్వాలని ఉన్నది అది నేను ఆ మెసేజ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఇన్వెస్ట్ టైమ్ ఇన్ యువర్ చిల్డ్రన్ నాట్ ఇన్ మేకింగ్ మనీ అది చాలా అవసరం ఇప్పుడు నాకు నా ప్రొఫెషన్ టీచర్ అందువల్ల నాకు ఎంత టైం దొరికింది నా పిల్లలకు నాకు వేరే వాళ్ళని చూస్తే మరీ బాధ అనిపిస్తుంది ఎస్పెషలీ ఎవరైతే కార్పొరేట్ వరల్డ్లో పనిచేస్తారో వాళ్ళు అసలే పిల్లలకు టైం ఇవ్వగలవరు కానీ పిల్లలకు ఎంత నష్టం అవుతుందో అది నాకు తెలుసు ఎవ్రీడే నేను పిల్లలతోటే ఉంటా వాళ్ళ బాధలేందో వాళ్ళ కోరికలేందో ఫ్యామిలీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో మేము టీచర్లను బాగా అర్థం చేసుకుంటాం ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంట్లో చెప్పని మాటలు మా టీచర్లకు వచ్చి చెప్తారు నాది ఒకటే విష్ అందరు పేరెంట్స్కు మీరు ఎన్నన్నా పైసలు కమ్మాన్చుల్లి బట్ ఎంత టైం పిల్లలకు ఇవ్వాలనో అది మాత్రము ఇవ్వండి ఇంట్లో ఉన్నంత ఆనందం మీకు ఎక్కడ దొరకదు ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను నా పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు నేను ఎంత సంతోషంగా ఉంటా నాకు ఎవ్వరు వచ్చింది ఎవ్వరు పోయింది కూడా నాకు ధ్యాస ఉండదు అందువల్ల నేను ఇది ఒకటే మాట మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను పిల్లలకు టైం ఇవ్వండి బగ్గ సోషల్ ఉండండి ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఉంచుకోండి పిల్లల్ని అన్ని మాటలు మాట్లాడండి పిల్లలతో అయ్యో నేను ఈ మాట మాట్లాడద్దు ఆ మాట మాట్లాడద్దు అని అస్సలు అనుకోకండి మనం ఎంత ఫ్రీగా ఉంటామో రేపు మన పిల్లలు అంత ఫ్రీగా మనతోటి ఉంటారు థ్యాంక్ యూ ఎట్లా వచ్చాము ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది మేము మీడియాలో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన దానికి డాక్టర్ అశోక్ అంటే కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అతను సొంత ఫోన్ చేసి అతను ఇంత శ్రమ తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చిన దానికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నది ఏకే తెలుగు మీడియాకు మంచి పని చేస్తున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చి అయితే కృతజ్ఞతలు చెప్పాలన్నది ఈ 
మా పిల్లలకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నది వాళ్ళతోటి మేము కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అని రోజా 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 అంటని చెప్తారు అయితే ఆమె ఆమె నుండి మాకు గుర్తింపు మాకు కలు కలుగుతున్నది అయితే చాలా థ్యాంక్స్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఒకటే ప్రిన్సిపల్ ఫాలో చేశాను ఇంకా చిన్నప్పటి నుండి మా పేరెంట్స్ ఇంకా టీచర్స్ నాకు ఒకటే మాట నేర్పించారు అదేదంటే ఆల్వేస్ కాంపీట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ రాదర్ దెన్ కాంపీటింగ్ విత్ అదర్స్ అంటే ఇప్పుడు అందరు పేరెంట్స్కి కూడా నా యొక్క మెసేజ్ మీ పిల్లలకి ప్రెషరైజ్ చేయకుండా ఇంకా కంపేర్ చేయకుండా వేరే పిల్లలతో ఎందుకంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది వాళ్ళ మీద అయితే వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళ ఏ అయితే అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయో దానికంటే ఇంకా ముందు వెళ్ళాలి ఇంకా ఎక్సెల్ కావాలి ఫ్యూచర్లో అంతే థ్యాంక్ యూ అంబటి గారి ఫ్యామిలీకి వచ్చిన తర్వాత ఒక పాజిటివ్ రేసు మన ప్రేక్షకులకు అందుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అంటే వారు ఇరువురు చెప్పింది ఒకటే ఒకటి ఇల్లు అని అంటే డబ్బు కాదు ఇల్లు అని అంటే ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబం ఇప్పుడు ఇంకొకటి ప్రేక్షకులకు తెలిపేది ఏంటంటే విద్యార్థి మిత్ర డాట్ ఆర్గ్ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఎక్కడ చదవడం ఏం చదవడం అనేది ముఖ్యం కాదు ద టాప్ కాలేజెస్ ద టాప్ యూనివర్సిటీస్లలో చదవాలి ఐఐటి కానీ మంచి మంచి కాలేజీలు మన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు వెళ్ళాలి యూపీఎస్సీ ఎంపీఎస్సీ చేయాలి ప్రతి రంగంలో మన తెలుగు వాళ్ళు ఉండాలనే నా యొక్క కోరిక ఈ